Good morning, everyone. Today, we discuss start the land resources. Land resources. <coughs> Last classes in these chapters, uh, we discuss about uh, forest resources. Number one, forest resources. Advantages uh, of forests and uh, deforestation causes and consequences of uh, forests is over. Next, water resources, advantages and disadvantages of dams. Next, uh, effects of floods and droughts. Next, uh, food resources. And the food resources, uh, mean, uh, many uh, modern agriculture effects on environment. Modern agriculture effects on environment. Next, uh, uh, we discuss about uh, land uh, energy resources. And the energy resources, uh, renewable energy resources and non-renewable energy resources. Next, uh, and uh, we explain about uh, mineral resources. Uh, in the mineral resources, mining activities affect on uh, environment. Mineral resources flow, mining activities affect on environment. Uh, then we will discuss Today I explain uh, land uh, resources. Land resources. Actually, yesterday class law, uh, renewable and non-renewable energy resources. Uh, renewable energy resources, for example, uh, energy utilized sufficient or more, the energy is regenerated or reproduced, that is renewable energy resources. Example, solar energy, wind energy, tidal energy, biomass energy, geothermal energy, and etc. So, solar energy is used to solar cookers, solar heaters, water heaters, solar drives, so solar plates nunchi energy ni collect chesi use chesukodam jarugutundi wind nunchi wind turbines nunchi aa uh, vitu gurinchi nenu last class lo discuss chesam next non renewable energy resources the energy utilized sufficient or more automatically the energy is not regenerated or reproduced that is called non renewable energy resources example petroleum coal next uh, nuclear energy minerals these are the best examples of the non renewable energy resources what is going to important to what one of the problems release when unwanted gases unwanted waste materials uh, Pollution sources currency last class low one of the section present land resources currency one of the section land resources. So, in the land resources, land is an essential natural resources both for the survival and prosperity of humanity and for maintenance of all terrestrial ecosystem you, you know manaki uh, land lo manam chuste manam aquatic ecosystem to terrestrial ecosystem ga divide chesinappudu aquatic ecosystem lo pond ecosystem mala water flow ecosystem water uh, still at a particular area lo unde twenty ecosystem gurinchi discuss chesam Water flow and ecosystems to canal ecosystem, main river river ecosystem. Next, uh, a particular area of the pond ecosystem, the aquatic ecosystem, money discuss. Removing all ecosystems and without water, uh, otherwise, all ecosystems is uh, the terrestrial ecosystem. So all terrestrial ecosystem 
the maintenance on land so land is a finite and valuable resources upon which we depend for our food fiber and fuel wood the basic um, the name of the human life so human or another living all living uh, components so it is the one of the most important uh, uh, natural resources it is the most important natural resources so land is most simply defined as the solid portion of the earth surface okay the solid portion of the earth surface it is a significant natural resource which plays an important role in the development of human society the science dealing with the land is known as geology so so many uh, uh, advantages of the land resources in india around 22.8% of land is covered with uh, forest okay in india around 22.8% 22.8% uh, land is covered with forest forest land so covered in the next uh, some land is uh not available uh, cultivation agriculture se kaakunda remaining unna twenty lands manam chuste waste examples rock is gani arid and deserts gani ala unna twenty land 8.61 8.61 and the majority of land is agriculture forest lands anamata remaining unna ee maidanalu gani lepothe లేకపోతే డెజర్ట్ ఎడారులు కానివ్వండి రాకీ ఏరియాస్ స్టోన్స్ పెద్ద పెద్ద స్టోన్స్ హిల్స్తో ఉన్నటువంటి ఏరియాస్ మొత్తం చూస్తే ఎయిట్ పాయింట్ ఓన్లీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఓకే ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్ ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ ఇస్ కవర్ టు ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ నెక్స్ట్ నాన్ అగ్రికల్చర్ యూజెస్ లైక్ బిల్డింగ్స్ రోడ్స్ ఫ్యాక్టరీస్ అంటే అర్బనైజేషన్ డెవలప్మెంట్స్ లో ఆక్వై ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ ఏరియా నాన్ అగ్రికల్చర్ యూజెస్ లైక్ బిల్డింగ్స్ రోడ్స్ ఫ్యాక్టరీస్ అండ్ సెటిల్మెంట్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా టేకింగ్స్ అప్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ పర్సెంట్ అనమాట సో దీని గురించి ఓవరాల్ గా మనం చూస్తే ఇన్ ఇండియాలోనే ప్లెయిన్ గా ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ చూస్తే ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ నెక్స్ట్ మౌంటైన్స్ మౌంటైన్స్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ ఇస్ ఆక్ఫైడ్ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ ఇస్ థర్టీ పర్సెంట్ రిమైనింగ్ ప్లేట్ ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అంటే మైదానాలు ఇవి కొన్ని రివర్స్ కి మధ్యలో ఉండేటువంటి ల్యాండ్స్ అనమాట సో ఆ రివర్స్ కి సెంటర్ లో ఉండేటువంటి ల్యాండ్స్ అవుట్ సైడ్ ఈ రివర్స్ ఉంటాయి సెంటర్ లో ల్యాండ్ ఉంటుంది సో వాటిని ప్లేట్ యూస్ అంటారు ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ ఇస్ ఆక్యుపైడ్ ద ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ ఓ ఓవరాల్ ఆ ప్లెయిన్ ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ ఇస్ ఫార్టీ త్రీ మౌంటైన్స్ ఆక్యుపైడ్ ల్యాండ్స్ ఇస్ థర్టీ పర్సెంట్ native lands is 27% of the land in india uh, and especially uh, in india land resources in indian land resources in this percent already uh, we talked uh, 27% of 8 22.8% of uh, forest lands uh, next uh, 8.61% of uh, another lands uh rock is deserts uh, next 5.57% of uh, lands is uh, road to human, human urbanization development so this is the uh, uh, this, uh, information about uh, land resources okay next 
uh, what are the uses of land uh, commercial land uses commercial purpose next uh, residential land use uh, industrial land use transportation land use uh, next uh, recreational land use okay commercial land use mana telusu uh, real estate present mana use commercial benefits ga land anedi useful ga untundi next residential land, land use buildings apartments uh, total urbanizations development colleges schools and all uh, living ki sambandhinchi human being ki sambandhinchi uh, residential lands ga manam chustam next industrial land use uh, any all manufacturing and chemical industries uh, textile industries paper industries and the manufacturing industries so biggest land stock play chese atundi industries unnai iron industries kani lepothe మెటల్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ పేపర్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఓకే ఇవి ఎక్కువ ల్యాండ్ ఆక్యుపై చేసినటువంటి ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి వీటికి థౌజండ్స్ ఆఫ్ హెక్టర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు సో కొన్ని కెమికల్ ల్యాండ్స్ ఉంటాయి కెమికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లో కెమికల్ ఆర్ ఫార్మాసిటికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ లో టెన్ ఎకరాస్ బిలో ఉండేటువంటి ల్యాండ్స్ ఉంటాయి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఎనీవే total manufacturing and chemical and pharmaceutical industries is also depend upon the land resources then transportation land use uh, national highways majority of these lands is uh, transportation especially uh, states wise ga unnatundi land manam chuste major ga oka state nunchi inko state ki link chesetundi roadways lo national highways so national highways is occupied the uh, majority of the lands uh, for especially transportation so transportation lands lo manu so this is the use of the um, uh, land use next importance of land what are the what is the importance of lands what is the importance of lands it sustain many of living beings manam chuste all living things avi birds kavachu animals kavachu snakes kavachu so uh, next endemic species endangered species hotspots kavachu so in forest area lo unde tvandi uncountable uh, species of uh, animals ki oka living ga unde tvandi uh, and all human beings ki living beings ga unde tvandi ee uh, uh, lands ni manam chodochu so ee land lo ne manam ee land resources lo ne manam ee dini use chestunnam next agriculture activities animal husbandry so the agriculture lo development cheskodam and uh, some otherwise cattle ki uh, sambandhinchinatvandi వాటి ఫామ్ హౌసెస్ కూడా కానివ్వండి యానిమల్ హస్బెండ్రీస్ కానివ్వండి సో ద ల్యాండ్ యూజ్ అనేది మెయిన్ రోల్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇట్ ఈస్ సపోర్ట్స్ ఫారెస్ట్ అండ్ గ్రాస్ ల్యాండ్ సో ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సో మచ్ నన్న హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్టర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇస్ ఆక్యుపైడ్ టు ఫారెస్ట్ ద వరల్డ్ వైజ్ సో ఈ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రాస్ ల్యాండ్ ఆల్సో సో గ్రాస్ ల్యాండ్స్ కను నెక్స్ట్ అగ్రి ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ గా కూడా ఈ ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ ని మనం యూజ్ చేస్తున్నట్లుగా చూడవచ్చు నెక్స్ట్ హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ల్యాండ్ హ్యూమన్ సెటిల్మెంట్స్ లో కమర్షియల్స్ కానివ్వండి లివింగ్ రెసిడెన్షియల్స్ కానివ్వండి ఓకే అండ్ ఆల్ హ్యూమన్ నీడ్ కి సంబంధించినటువంటి బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ లో కానీ సో అగ్రికల్చర్స్ లో కానీ ఇవి ఉపయోగపడుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ ఉన్నాయి సో అవి సొసైటీలోకి వచ్చేసి ఉండలేవు సొసైటీలో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తో పాటు ఉండలేవు వాటికి ఒక సపరేట్ ప్లేస్ అనేది నీడ్ సో ఆ సపరేట్ ప్లేస్ ఫారెస్ట్ అయి ఉంటే ఆ ఫారెస్ట్ లో 
వైల్డ్ యానిమల్ ఇది డిపెండ్ అప్ ఉంటుంది ల్యాండ్ అంటే లయన్స్ కానీ టైగర్స్ కానీ వుల్ఫ్స్ కానీ లేకపోతే అదర్వైజ్ పాక్స్ కానీ అండ్ ఆల్ అదర్ యానిమల్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఆ వైల్డ్ యానిమల్స్ ఇది కంపల్సరీ వాటికి ఒక న్యాచురల్ హ్యాబిటెట్ ని ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కంపల్సరీ ఒక న్యాచురల్ హ్యాబిటెట్స్ ని ఈ ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ నుంచే తీసుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ లో మనం చూస్తే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఓకే ఆల్రెడీ చెప్పినట్లుగా అన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ అర్బనైజేషన్స్ కానీ ఇది యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది సో అర్బనైజేషన్స్ ద ఆల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ లైక్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ యూనివర్సిటీస్ టెక్నికల్ నాన్ టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆల్సో కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆన్ ఈ ల్యాండ్ దెన్ అర్బనైజేషన్ ఫ్లో డ్రింకింగ్ వాటర్ పర్పస్ ప్రాపర్ శానిటేషన్ నెక్స్ట్ హాస్పిటల్స్ రైల్వే స్టేషన్స్ అండ్ బస్ స్టాండింగ్స్ అండ్ అదర్ ఆల్ సెక్యూరిటీ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ అదర్ ట్రావెలింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్ నెక్స్ట్ డ్రింకింగ్ వాటర్ పర్పస్ దాల్ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ ఓకే సో ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ అపాన్ ది ల్యాండ్ సో నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రోడ్స్ కమ రైల్వే లైన్స్ పాసిబుల్ డ్యూ టు అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఓకే నేను చెప్పినట్టుగా నేషనల్ హైవేస్ ఉన్నాయి ఒక స్టేట్ నుండి ఇంకొక స్టేట్ కి కనెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఆ నేషనల్ హైవేస్ ఇది ఆల్సో డిపెండ్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ప్లేస్ ల్యాండ్స్ ఇస్ అవైలబుల్ నెక్స్ట్ రైల్వేస్ రైల్వే ట్రాక్స్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్ సో ఇండియా ఆల్సో ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ రైల్వే ట్రాక్స్ సో దిస్ ఈస్ దైట్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇన్ దిస్ టాపిక్ ల్యాండ్ డిగ్రడేషన్ ల్యాండ్ డిగ్రడేషన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ డిగ్రడేషన్ కాజెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ డిగ్రడేషన్ నెక్స్ట్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ సో ఈ విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ వన్ ఇది కాజెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ డిగ్రడేషన్ నెక్స్ట్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ డిగ్రడేషన్ సో ఈ ల్యాండ్ డిగ్రడేషన్ ద ఫెర్టిలిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ సపోర్ట్స్ ద గ్రోత్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ న్యాచురల్ విజిటేషన్ అండ్ అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ న్యాచురల్ అండ్ యాంథ్రోపోజెనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ లో లోయర్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ దిస్ ఫినోమినన్ ఈజ్ కమ్యూన్ కామన్లీ రెఫర్ టు ఎ ల్యాండ్ డిగ్రడేషన్ సో ల్యాండ్ డిగ్రడేషన్ ల్యాండ్ తగ్గిపోవటం దాని యొక్క క్షీణించిపోవటం క్వాలిటీ అనేది పోవటం అనేది మనం చూడవచ్చు దాన్ని ల్యాండ్ డిగ్రడేషన్ అంటారు ఓకే ఏ డిక్లైన్ ఇన్ ల్యాండ్ క్వాలిటీ కాజ్డ్ బై హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ హ్యాస్ బీన్ ఏ మేజర్ మేజర్ గ్లోబల్ ఇష్యూ ఇంక్రీజ్ ఇన్ హ్యూమన్ పాపులేషన్ గ్రోత్ హ్యాస్ పుట్ గ్రేట్ ప్రెజర్వ్ ఆన్ ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ దిస్ ఎఫెక్ట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ సాయిల్ రోజన్ వాటర్ లగ్గింగ్ సాలనైజేషన్ అండ్ contamination of the soil with industrial waste like uh, uh, fly ash next uh, waste uh, materials next uh, these are the mainly uh, effect on matter so manam chuste land degradation ki main ga two causes unnai natural uh, natural cause of the land degradation next uh, human అంటే మ్యాన్ మేడ్ కాజ్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ డెగ్రడేషన్ సో మెయిన్ గా మనం చూస్తే ఇవన్నీ కూడా ఇంక్రీజ్ పొల్యూషన్ అవ్వడానికి కానివ్వండి లేకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవ్వడానికి మెయిన్ గా ఏంటి అనేది చూస్తే 
லேண்டு நேச்சுரல் கண்டி கூட ஹியூமன்ஸ் மேன்மேடு காஜஸ்டி மெயின்டைன்ஸ் இருக்கிறார் ஸோ ஆந்திரோபோனிக் ஆந்திரோபோஜெனிக் ஃபேக்டர்ஸ் மேன்மேட் நம்பர் ஒன் மைனிங்ஸ் மைனிங்ஸ் ஜென்ரேட் லாட் ஆஃப் வேஸ்ட் தட் டிஸ்ட்ராய்ஸ் விஜிடேஷன் அண்ட் டிஸ்டர்ப்ஸ் வாட்டர் சர்க்குலேஷன் ஓவர் லார்ஜ் ட்ராக்ஸ் திஸ் காஸ் ஆஃப் லேண்ட் டிக்ரடேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மைனிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் மனசு வந்து லாஸ்ட் லாஸ்ட்ல மனசு மைனிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் எஃபெக்ட் மைனிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் எஃபெக்ட் என்விரான்மெண்ட்லோ மனசு சூச்சினப்படு மைனிங் ஆக்டிவிட்டிஸ்லோ மைனிங் ஆக்டிவிட்டிஸ்லோ ஃப்ளை ஆஷ் ரிலீஸ் அவுத்துண்டு ஸ்மோக் ரிலீஸ் அவுத்துண்டு நம்பர் ஆஃப் ஸ்மால் பார்ட்டிகல் மேட்டர் ஸ்டோன்ஸ் ரிலீஸ் அவுத்து உண்டாய் ஸோ வேஸ்ட் ஆயில் அனேஜ் ரிலீஸ் அவுத்துண்டு சம்டைம்ஸ் வேஸ்ட் கிராசஸ் ரிலீஸ் அவுத்துண்டு கேஸ் அனேஜ் ரிலீஸ் அவுத்துண்டு ஸோ ஹெவி வெஹிக்கல்ஸ் ரெகுலேட்டர் ஜரிப்பட்டுண்டு ஸோ ஆ டைம்லோ அக்கட் உண்டி லேண்ட் அந்த கூட ஏமாற்றி அட் இது வேஸ்ட் லேண்ட்ஸ் கன்வெர்ட் அவுத்துண்டு அக்கட விஜிடேஷன்ஸ் ஆ ஸ்மால் பிளான்ஸ் கூட மொத்தம் டோட்டல் ரிமூவ் இது ரிமூவ் ஃபார் ஆல் ஃபாரஸ்ட் லேண்ட்ஸ் கனிவண்டி இவன்னே உண்டாய் ஸோ ஒன் ஆஃப் த மேஜர் காஸ் இஸ் மைனிங் ஆக்டிவிட்டி மைனிங் ஆக்டிவிட்டி செகண்ட் ஒன் இஸ் அர்பனைசேஷன் அர்பனைசேஷன் த குரோயிங் அர்பனைசேஷன் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் இஸ் எ மேஜர் காஸ் ஆஃப் கான்சன் கன்சேர்ன் it involves encroachment on uh, fertile agriculture and forest lands for building houses industries roads okay the development human population growth avutundandi so human population growth avutunappudu automatically em avutundi anante urbanization kana development avvali so uh, residents kana vandi so ஹியூமன் பாப்புலேஷன்ஸ் சம்பந்தி ஆல் அகாமடேஷன்ஸ் இவ்வளவு கம்பல்சரிகா அர்பனைசேஷன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அவுத்தனை வென் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அர்பனைசேஷன்ஸ் த ஆட்டோமேட்டிக்கலி த வேஸ்ட் இஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் வேஸ்ட் லேண்ட் சார் ஒன் எக்ஸாம்பிள் மனக்கு வச்சேட்டு ஆல் வேஸ்ட் உண்டு முனிசிபல் சாலிட் வேஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மனம் சூஸ்தே அதர்வைஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் சாலிட் வேஸ்ட் இவ எக்கோ கர்பனைசேஷன்ஸ் லோ மனக்கு கனபேசை ஆ சோ இ வீட்டுக்கு வீட்னி டம்பிங் செடனிக் கூட லேண்ட்ஸ் அனேதி யூஸ்புல் கா உண்டாது சோ லேண்ட்ஸ் காவாலி சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆ லேண்ட்ஸ் மொத்தம் கூட ஸ்பாயில் ஆயிப்போதுంది அக்கட இடுவண்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கனி அக்ரிகல்ச்சர்ஸ் கனி ஆ லேண்ட்ஸ் அனேவி யூஸ்புல் கா உண்டவண்டி சோ அர்பனைசேஷன் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி காஸ் ஆஃப் தி land degradation next deforestation the you know deforestation so the uncontrolled removal of trees have led to the destruction of forests this had adversely affected the natural natural biogeochemical cycles and soil properties okay deforestation uncontrolled removal of the forest, uh, trees ఎప్పుడైతే ఉంటుందో దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే కొన్ని బయలాజికల్ సైకిల్స్ మీద కెమికల్ సైకిల్స్ మీద దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ పడుతుంది న్యాచురల్ సిస్టమ్ అనేది పోతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ సాయిల్ ఎరోజన్ కూడా అవుతుంది సాయిల్లో ఉన్నటువంటి క్వాలిటీ పోతుంది సో న్యాచురల్ సైకిల్స్కి డిస్టర్బెన్స్ వచ్చేటువంటి పరిస్థితి సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ అన్నమాట ఓకే ஃபர்ஸ்ட் தி மைனிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் செகண்ட் ஒன் அர்பனைசேஷனும் தேர்ட் டிஃபாரிஸ்டேஷனும் ஃபோர்த் ஒன் ஓவர் கிரேஜிங் ஓவர் கிரேஜிங் ப்ரொவைட் சாயில் குவாலிட்டி அண்ட் லீட்ஸ் டு லேண்ட் டெக்ரடேஷன் ஓவர் கிரேஜிங் டிப்ளேட்ஸ் த லேண்ட்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் விஜிடேஷன் கவர் ப்ளஸ் எக்ஸ்போசிங் த சாயில் டு வாட்டர் அண்ட் விண்ட் எரோசின் எக்ஸ்கூசிவ் டெம்பிளிங் பை த ஆனிமல் destroys the soil structure and reduces infiltration rates this leads to high runoff and hence accelerates soil erosion 
సో ఓవర్ గ్రేజింగ్ అంటే గ్రేజింగ్ అంటే స్మాల్ ప్లాంట్స్ అండి గ్రాసెస్ స్మాల్ ప్లాంట్స్ వాటిని కూడా రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ ఏరియాలో ఎక్కువగా సాయిల్ ఇరోజును క్రియేట్ అవుతుంది సాయిల్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ వెళ్ళిపోవడం వల్ల సాయిల్ ఇరోజును ఏ రోజు అయితే సాయిల్ ఇరోజున వల్ల దెర్ ఈజ్ నో యూజ్ అది వేస్ట్ ల్యాండ్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది దాంట్లో ఉండేటువంటి మినరల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్ అవుతాయి సో వాటర్ ఫ్లోటింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ సాయిల్ ఇరోజున అవటం ల్యాండ్ కు ఉన్నటువంటి క్వాలిటీస్ అనేది కూడా పోవటం మనం చూస్తాం నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ చూస్తే కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డ్యామ్స్ అండ్ కెనాల్స్ దీస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లాస్ ఆఫ్ విజిటేషన్ కవర్ అండ్ యునిటేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షివ్ ల్యాండ్ ఏరియాస్ లీడింగ్ టు ల్యాండ్ డిగ్రేషన్ ఓకే ఈ డ్యామ్స్ కానివ్వండి చాలా పెద్ద ప్లేసెస్ నాకుపై చేస్తారండి ఈ డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ అప్పుడు అక్కడ ఇటువంటి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ ఉన్నా లేకపోతే ఫారెస్ట్ ల్యాండ్స్ ఉన్నా సో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ విజిటేషన్స్ యూజ్ఫుల్ ప్లాంట్స్ ఉన్నా కానీ అవి మొత్తం కూడా రిమూవ్ అవుతుంది సో దానివల్ల కూడా ఈ ల్యాండ్స్ అనేవి డిగ్రేడేషన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ యూజ్ ఇన్ మోడర్న్ అగ్రికల్చర్ ఎఫెక్టెడ్ ఎఫెక్ట్ ద ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ సాయిల్ అండ్ లేట్ టు ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్ ఓకే చూస్తే మనకు తెలుసు మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ ఎఫెక్ట్ లో మనం ఐడెంటిఫై చేసాం కొన్ని ఫెర్టిలైజర్స్ ఫెర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ రిలీజ్ చేసేటువంటి అన్వాంటెడ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే సాయిల్ క్వాలిటీ అనేది టోటల్ గా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ మనం చూస్తే లాస్ట్ వన్ ఏది సెవెంత్ కాజెస్ మ్యాన్ మేడ్స్ లో సెవెంత్ కాజెస్ డంపింగ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ మున్సిపల్ వేస్ట్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రియల్ డిశ్చార్జెస్ ఎఫెక్ట్ ల్యాండ్ క్వాలిటీ బై కాజింగ్ చేంజెస్ ఇన్ ఫిజికల్ కెమికల్ అండ్ బయోలాజికల్ ప్రాపర్టీస్ అండర్స్టాండ్ ఫిజికల్ గా కెమికల్ గా బయోలాజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నటువంటి ప్రాపర్టీస్ టోటల్ గా డిస్ట్రాయిడ్ అవడానికి వేస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ నుంచి వచ్చేటువంటి సాలిడ్ అండ్ స్లడ్జ్ అండ్ కెమికల్ టైప్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అంటే ఆల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ రిలీజింగ్ ఆఫ్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీ రిలీజింగ్ ఫ్రమ్ ది సాలిడ్ టైప్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అండ్ స్లడ్జ్ టైప్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అండ్ కెమికల్స్ అజాడస్ కెమికల్స్ ద టోటలీ చేంజ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఫిజికల్ కెమికల్ అండ్ బయాలజికల్ అండర్స్టాండ్ సో ఇండస్ట్రీస్ రిలీజ్ చేసేటువంటి ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ల్యాండ్స్ యొక్క క్వాలిటీని మొత్తాన్ని కూడా డిగ్రేడేట్ చేస్తాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ మున్సిపల్ వేస్ట్ సో హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్ నుంచి వచ్చినటువంటి వేస్ట్ కమర్షియల్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి వేస్ట్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి వేస్ట్ సో టోటలీ ద వేస్ట్ ఈస్ టోటలీ చేంజ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్ సో ఎనీవే ల్యాండ్ డిగ్రేడేషన్ ఈజ్ మెయిన్లీ టూ కాజెస్ ద నెంబర్ వన్ ఈజ్ ఆర్టిఫిషియల్ అండ్ మ్యాన్ మేడ్ కాజెస్ నెంబర్ టూ ఈజ్ న్యాచురల్ కాజెస్ so natural or anthropogenic factors mining activities urbanization desertification deforestation overgrazing construction of dams and canals next excessive use of fertilizers next dumping of industrial and municipal waste this is the anthropogenic or artificial factors of the land degradation then natural factors several natural causes change the soil quality some of these factors are discussed as discussed so um, soil quality ni kise atwani konni natural factors unnayandi number one is heavy rains heavy rains lead to the removal of top soil making the soil infertile and hence unsuitable for agriculture understand heavy rains also ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఈ సీజన్ లో హెవీగా 
అన్కాన్స్టెంట్ గా రేంజ్ అనేవి వస్తున్నప్పుడు మనం ఐడెంటి చేస్తాం మూవ్ అవుతుంటుంది టాప్ ఆఫ్ ది సాయిల్ ఏమవుతుందండి మూవ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ వెన్ ద మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది సాయిల్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ఫెర్టిలై న్యాచురల్ గా ఉన్నటువంటి ఆ ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ నెక్స్ట్ ఆ మినరల్స్ కానీ ఆ న్యూట్రియంట్స్ కానీ ఏమవుతాయంటే అవి రిమూవ్ అవుతాయి సో ఆటోమేటిక్ గా ఆ ల్యాండ్ అగ్రికల్చర్ కి సోటబుల్ గా ఉండదు సో అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ ఆల్సో ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు అన్సూటబుల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ దిస్ ఇస్ దన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కాజ్ ఆఫ్ ది న్యాచురల్ ల్యాండ్ డిగ్రేషన్ కాజ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ హై స్పీడ్ విండ్ విండ్స్ ఆఫ్ హై ఇంటెన్సిటీ అండ్ స్ట్రోమ్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ల్యాండ్ డిగ్రేషన్ పర్టికులర్లీ ఇన్ ఎయిర్ రీజియన్ ద యాక్యుల్ రేట్ యాక్షన్ రేట్ ద సాయిల్ ఎరోజన్ ప్రాసెస్ అండ్ అల్టిమేట్లీ లేడ్ టు ల్యాండ్ డిగ్రేషన్ ఓకే కొన్ని ప్లేసెస్ ఈ స్ట్రోమ్స్ చూస్తూ ఉంటాయి సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ల్యాండ్స్ అంతా కూడా మూవ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ సో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ ప్రాబ్లం అనేది ల్యాండ్ లో ఆ క్వాలిటీ అనేది ఆటోమేటిక్ గా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ థర్డ్ వన్ ఇస్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ సచ్ యాజ్ ఎర్త్ పేక్ అండ్ ఫ్లడ్స్ కెన్ హ్యావ్ కన్సిడరబుల్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ లార్జ్ స్టోన్స్ అండ్ పెబుల్స్ కవర్ ద ఫెర్టైల్ ల్యాండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ పేక్ అండ్ డ్యూరింగ్ ఫ్లడ్స్ లార్జ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఆర్ డిగ్రడేటెడ్ అండ్ లెఫ్ట్ బ్యారెన్ డ్యూ టు వాషింగ్ ఎవే ఆఫ్ టాప్ సాయిల్ ఓకే సో ఈ న్యాచ ఎర్త్ పేక్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఈ కొన్ని రకాలైనటువంటి ఫ్లడ్స్ కానివ్వండి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతాయంటే ఈ ల్యాండ్స్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది వాటిలో క్వాలిటీ చేంజ్ అవుతుంది మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి వాటి యొక్క టాప్ అప్ సాయిల్ అనేది మూవ్ అవుతుంది సో ఇది ఒక మెయిన్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ డిజర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ సచ్ యాజ్ ఓవర్ గ్రేజింగ్ సాయిల్ ఎరోజన్ అండ్ అదర్ న్యాచురల్ ఫినోమినాన్ ఆర్ లీడింగ్ టు యాన్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ డిజర్ట్స్ అర్థమైందండి ద ఫెటర్ ల్యాండ్స్ ఆర్ బికమింగ్ అన్ప్రొడక్టివ్ on account of this and large areas are being covered by sand masses desert area undu kadandi a desert areas uh, uh, why the converted of desert areas uh, uh, utilized lands is uh, uh, converted to desert areas right? the activities of overgrazing overgrazing is it the most important next soil erosion uh, overgrazing avatam soil erosion avatam అండ్ అదర్ న్యాచురల్ గా ఈ ఫ్లడ్స్ రావటం ఎర్త్ పేక్స్ రావటం సో హై స్పీడ్ విండ్ నెక్స్ట్ హెవీ రెయిన్స్ వీటి వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే లార్జ్ ఏరియా కూడా ఏమవుతుంది ఇట్లయితే ల్యాండ్స్ కూడా డెజర్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది డెజర్ట్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో దిస్ ఇస్ దాజెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ డిగ్రేషన్ ఓకే uh once again uh, we discuss about land degradation okay uh, land degradation uses uh, uh, we discuss the uh, uh, uses uh, commercial land uses residential land use industrial land use next transportation land use uh, next recreational land use uh, next uh, many uh, importance of lands manam chuste it is sustains many of living beings okay next agriculture activities animal husbandry next it support forests and grasslands the total terrestrial ecosystem is depend upon to the land resource next human settlement and wildlife depends on land next industrialization okay and then next urbanization so next construction of roads rational uh, railways uh, railways lines okay so so and the number of other activities and the, the importance of uh, land resources understand so next we discuss the percentage of land in indian uh, so the plain of land resources 43 mountains 
ఏరియాస్ లో ఉన్నటువంటి ల్యాండ్స్ మనం చూస్తే థర్టీ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ ప్లేట్ చూస్తే ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్లేన్ మనం చూస్తాం సో దిస్ ఇస్ అంపార్టెంట్ ది ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ అండ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ ఆఫ్టర్ మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి కాజెస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ టికెట్ మనం చూస్తే నేచురల్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఆర్టిఫిషియల్ లో మైనింగ్ అంటే మ్యాన్ మేడ్ లో మైనింగ్ అర్బనైజేషన్ డిఫారెస్టేషన్ ఓవర్ గ్రేజింగ్ నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డ్యామ్స్ అండ్ కెనాల్స్ నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ నెక్స్ట్ డంపింగ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ మున్సిపల్ వేస్ట్ సాలిడ్ వేస్ట్ అనమాట సో దట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ సోర్సెస్ గా మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ నేచురల్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసి హెవీ రైన్స్ నెక్స్ట్ హై స్పీడ్ విండ్ మూమెంట్స్ హై స్పీడ్ విండ్ మూమెంట్స్ నెక్స్ట్ మనం చూస్తే నేచురల్ డిజాస్టర్స్ నేచురల్ గా ఈ ఫ్లడ్స్ కానివ్వండి నెక్స్ట్ మనం చూస్తే సైక్లోన్స్ కానివ్వండి ఎర్త్క్స్ కానివ్వండి సో ఇవి నేచురల్ డిజాస్టర్స్ అనేవి ఒక మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ గా మనం చూస్తాం నెక్స్ట్ మనం చూస్తే ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ డిజర్ట్ డిజర్ట్ ఏరియా కూడా ఎక్స్పాన్షన్ అవడానికి ఈ ఫెర్టిలైజర్స్ పెస్టైట్స్ వీటి యొక్క మూమెంట్స్ అనేవి అవడం సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే శాండి లేకపోతే డిజర్ట్ ల్యాండ్స్ అనేవి అన్వాంటెడ్ ల్యాండ్స్ అనేవి అన్యూస్ఫుల్ ల్యాండ్స్ అనేవి గ్రో అవుతుంది సో దీన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసినట్టుగా మనం చూస్తాం సో నెక్స్ట్ హౌ టు కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ ని మనం ఎలా కన్జర్వేషన్ చేయొచ్చు అని అంటే నేచురల్ గా చేస్తున్న మనం చెప్పాం కదా నేచురల్ గా ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం ఏమి కన్జర్వేషన్ చేయలేము మనం వాటిని స్టాప్ చేయలేము సైక్లోన్స్ కానివ్వండి ఫ్లడ్స్ కానివ్వండి వాటిని మనం ఏమి కంట్రోల్ చేయలేం నేచురల్ డిజాస్టర్స్ హై రెయిన్స్ ని మనం ఆపలేం ఓకే హై స్పీడ్ విండ్స్ ని మనం కంట్రోల్ చేయలేం అవును కదా అయితే మనం కంట్రోల్ చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఆర్టిఫిషియల్ గా ఉన్నటువంటి మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి అర్బనైజేషన్స్ డిఫారెస్టేషన్ ఓవర్ గ్రేజింగ్ ఈ డ్యామ్స్ రోడ్స్ కెనాల్స్ ఇవి కన్స్ట్రక్షన్స్ నెక్స్ట్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫెర్టిలైజర్స్ వీటిలో మనం కొంతవరకు మనం చూడవచ్చు అంటే ఎఫారెస్టేషన్ మనం చేయాలి నెంబర్ వన్ ఎఫారెస్టేషన్ డిఫారెస్టేషన్ కాకుండా ఎఫారెస్టేషన్ అంటే ఓవర్ గా గ్రోత్ చేయాలి ప్లాంట్స్ ని గ్రోత్ చేసుకోవటం ఫారెస్ట్ ని కటింగ్స్ ని మనం స్టాప్ చేయటం అనేది ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వే టు కన్జర్వ్ సాయిల్ ఇస్ టు ఇంక్రీజ్ సాయిల్ ఇస్ టు ఇంక్రీజ్ టు ద ఏరియా అండర్ ఫారెస్ట్ ఓకే ఈ మనం రిమూవ్ చేయకుండా ఉండడం అనేది అది ఒక మంచి ఇదనమాట నెక్స్ట్ చెకింగ్ ఓవర్ గ్రేజింగ్ గ్రేజింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుకని గ్రేజ్ అవుతుందో లేదో చూడాలి అంటే ప్లాంట్స్ గ్రోత్ అవుతుందో లేదా గ్రాస్ గ్రోత్ అవుతుందో లేదో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే సో అది చెక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అంటే దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సాయిల్ ఇరోజన్ అనేది టోటల్ గా స్టాప్ అయిపోతుంది సాయిల్ ఇరోజన్ అనేదే ఉండదు ఇంకా సో అది ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనం చూస్తే నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డ్యామ్స్ మనం చూస్తే వన్ ఆఫ్ ద సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ టు చెక్ సాయిల్ రోజన్ ఈ మనం చూస్తే డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటువంటి ల్యాండ్స్ హెవీగా ఉంటుంది సో హెవీ ల్యాండ్స్ యూటిలైజ్ ద ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డ్యామ్స్ సో దాని టైంలో మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే సైంటిఫిక్ మెథడ్ మెన్స్ మెథడ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని చెక్ చేసి సాయిల్ ఇరోజన్ కాకుండా మనం చూడగలగాలి సో ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది అని అంటే ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ మనకి డిగ్రడేషన్ కాకుండా మనం చూడవచ్చు సో నెక్స్ట్ చేంజింగ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ లో మనం నెంబర్ మనం సాయిల్ ఇరోజన్ కాకుండా ఫెర్టిలైజర్స్ ఎక్కువగా పెట్సైడ్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయకుండా మనం చూడగలగాలి నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ మైనింగ్ యాక్టివిటీ 
మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ ఎఫెక్ట్ లో ఎటువంటి హై అమౌంట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ కానివ్వండి హై అమౌంట్ ఆఫ్ కెమికల్స్ కానివ్వండి అన్వాంటెడ్ కెమికల్స్ ఇవి రిలీజ్ అవ్వకుండా మనం చూడాలండి సో ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది అంటే ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ డెగ్రడేట్ అవ్వకుండా అది యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లో అండి సాలిడ్ టైప్ లో వేస్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది అంటే ఆఫ్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ రిలీజింగ్ ఫ్రమ్ ది సాలిడ్ టైప్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అండ్ స్లర్జ్ టైప్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అండ్ కెమికల్స్ హజార్ టైప్ కెమికల్స్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో దాన్ని ఎలా డిస్పోజల్ చేయాలి హౌ టు డిస్పోజల్ సో రిలీజింగ్ ఫ్రమ్ ది అవుట్లెట్స్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రియల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ కెమికల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇట్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంతేగాని ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాటిని డిస్పోజల్ చేయకూడదు యూటిలైజర్ ల్యాండ్స్ నుంచి వాటిని మనం యూజ్ చేయకూడదు సో యూటిలైజర్ ల్యాండ్స్ నుంచి డిస్పోజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది అంటే ఆ ల్యాండ్స్ అనేవి కూడా టోటల్ గా అవి వేస్ట్ ల్యాండ్స్ గా కన్వర్ట్ అయిపోతాయి వేస్ట్ ల్యాండ్స్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఇన్ దిస్ ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ ఫస్ట్ వై డిస్కస్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ అండ్ యూజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ ల్యాండ్ అండ్ ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ దెన్ ఆఫ్టర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ డిగ్రేషన్ అండ్ ద న్యాచురల్ ఆర్ మ్యాన్మేడ్ దెన్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ది కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ సో దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ మెయిన్ గా మనం చూడాలంటే రిఫారెస్టేషన్ ఐడెంటిటీ రిఫారెస్టేషన్ ని మనం చూడాలి చేయగలగాలి కంట్రోల్ ఆఫ్ ఓవర్ రేసింగ్ అనేది మనం చూడాలి నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ స్మాల్ అండ్ చిక్ డ్యామ్స్ మనం చూడాలి అంటే పెద్ద పెద్ద డ్యామ్స్ ని కాకుండా చిక్ డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది కూడా మనం చేయాలి సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది అంటే కొంతవరకు మనం ఆ ల్యాండ్ అని మనం సేఫ్ గా ఉంచుకోవచ్చు సో ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ టోటల్ గా మనకి ఈ చాప్టర్స్ లో మనము మనకి సిక్స్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయండి సిక్స్ రిసోర్సెస్ ని మనం డిస్కస్ చేసాము ఫస్ట్ ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్ డిస్కస్ చేసాం ఫారెస్ట్ రిసోర్సెస్ లో అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ డైరెక్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఇన్డైరెక్ట్ అడ్వాంటేజెస్ అండి డిసర్టిఫికేషన్ కాజెస్ అండ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ నెక్స్ట్ వాటర్ రిసోర్సెస్ లో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ నెక్స్ట్ డ్యామ్స్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ నెక్స్ట్ ఫ్లడ్స్ డ్రాట్స్ గురించి మనం చూసాం నెక్స్ట్ ఫుడ్ రిసోర్సెస్ లో మోడర్న్ అగ్రికల్చర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్ నెక్స్ట్ మినరల్ రిసోర్సెస్ లో మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ఎన్విరాన్మెంట్ నెక్స్ట్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ లో రెన్యువేబుల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ సోలార్ విండ్ టైడలు బయోమాస్ బయో జియో థెర్మల్ ఎనర్జీ వీటి గురించి నేర్చుకున్నాం నెక్స్ట్ కోలు పెట్రోలియం వాటి యొక్క పర్సంటేజ్ దాని నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటువంటి వేస్ట్ వీటి గురించి చూసాం లాస్ట్ క్లాస్ లో ఈ రోజు లాస్ట్ టాపిక్ గా న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ లో ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం అర్థమైందా ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్ ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ లో మెయిన్ గా ల్యాండ్ డిగ్రడేషన్ కాజెస్ నెక్స్ట్ ల్యాండ్ కన్జర్వేషన్ డిగ్రడేషన్ ని ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ కన్జర్వేషన్ నెక్స్ట్ వీటి గురించి వాటి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ అబౌట్ న్యూ చాప్టర్ బయోడైవర్సిటీ బయోడైవర్సిటీ సో ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ ద క్లాస్ ఆల్ స్టూడెంట్